ஹலோ டியர் வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் நான் டாக்டர் எஸ் மல்லிகார்ஜுனன் இன்னைக்கு நாம தமிழ்நாட்டோட எதிர்கால இன்ஜினியர்ஸ்க்கு தேவையான டாபிக்கை பத்தி பார்க்க போறோம் எஸ் டிஎன்இ கவுன்சிலிங்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ற காலேஜஸ்ல இருந்து இன்ஜினியரிங் அட்மிஷனுக்கு எப்படி சரியான ஒரு கல்லூரியை தேர்வு செய்யறதுன்றத பத்தி தான் ஆராய போறோம் தமிழ்நாட்டுல நானூறுக்கும் மேற்பட்ட காலேஜஸ் இருக்கிறதுனால சரியானதை தேர்ந்தெடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம்தான் ஆனா பயப்பட வேண்டாம் ஏன்னா இந்த வீடியோல காலேஜ் செலக்ஷன்ல எந்தெந்த விஷயங்கள்ல கவனம் செலுத்தணும் எவையெல்லாம் நம்ம இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணணும்னு ஒரு ஒன்பது பாயிண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் கைட் போல கொடுத்துருக்கிறேன் நீங்க ஸ்கூல்ல இருந்து காலேஜ் போற ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம் பையன் அல்லது பொண்ணோட எதிர்காலத்தை குறித்த அக்கறையில இருக்கிற பேரண்டாவும் இருக்கலாம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு தேவையான தகவல்களை கொடுத்து வழிகாட்டும் இப்ப வீடியோக்குள்ள போகலாம் வாங்க முதல் பாயிண்ட் அஃபோர்டபிலிட்டி அண்ட் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் அஃபோர்டபிலிட்டினா பொருளாதார ரீதியில உங்களுடைய தாங்கும் திறன் அதாவது கல்லூரி படிப்புக்கு எவ்வளவு உங்களால செலவு செய்ய முடியும் அப்படின்றது தான் அஃபோர்டபிலிட்டி ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க வசதிக்கு தகுந்த மாதிரியான காலேஜ் தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா காலேஜில் சேர்த்து படிக்க வைக்க எவ்வளோ செலவாகணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் முதல் செலவு காலேஜோட லொக்கேஷனை பொறுத்து இருக்கு காலேஜ் உள்ளூர்ல இருந்தா டெய்லி வீட்டுல இருந்தே போயிட்டு வந்துடலாம் செலவு கம்மி இதுவே காலேஜ் வெளியூரா இருந்தா ஹாஸ்டல்ல சேர்ந்து படிக்கணும் செலவு அதிகம் பணம் ஒரு பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்றவங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு உங்களுக்கு நல்ல மார்க்ஸ் இருந்தா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எந்த காலேஜ வேணா செலக்ட் பண்ணலாம் மற்றவங்க உள்ளூர்ல இருக்கிற அதாவது டே ஸ்காலரா வீட்டுல இருந்து டெய்லி போயிட்டு வர தூரத்துல இருக்கிற காலேஜஸ் மட்டும் டிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த செலவு காலேஜ் டியூஷன் ஃபீஸ் டே ஸ்காலர்ஸ்க்கு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஃபீ ப்ளஸ் டியூஷன் ஃபீ ஹாஸ்டல்ஸ்க்கு ஹாஸ்டல் ஃபீ ப்ளஸ் டியூஷன் ஃபீன்னு ரெண்டு விதமான ஃபீஸ் இருக்கும் இவை மட்டும் இல்லாமல் புக் ஃபீஸ் மெஸ் ஃபீஸ்னு பல ஃபீஸ் இருக்கு இவை காலேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் மொத்தமாக எவ்வளோ செலவாகும்னு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு கணக்கு போட்டு வச்சுக்கோங்க அந்த செலவை உங்களால் பண்ண முடியுமான்னு யோசிச்சு காலேஜை செலக்ட் பண்ணுங்க உங்கள் சிரமத்தை குறைக்கிறதுக்கு நீங்கள் பேங்க்கில் எஜுகேஷன் லோன் போட்டுக்கலாம் அதுபோல் பல்வேறு ஸ்காலர்ஷிப் தட் இஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ப்ரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன் கார்பரேட் கம்யூனிட்டி பேஸ்டு ஸ்காலர்ஷிப்னு நிறைய அவைலபிளாக இருக்கு நீங்க செலக்ட் பண்ற காலேஜில் என்னென்ன ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா அது உங்களுக்கு உதவியா இருக்கும் செகண்ட் பாயிண்ட் அப்ரூவல் அப்ளிகேஷன் அண்ட் அட்டானமஸ் ஸ்டேட்டஸ் அப்ரூவல் ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா அப்ரூவல் வாங்கணும் வாங்கின அப்ரூவலோட வேலிடிட்டி முடிஞ்சு போனா அப்ரூவலை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் புதுசா காலேஜ்ல ஏதாவது கோர்ஸ் ஆரம்பிக்கணும்னாவோ கோர்ஸோட இன்டேக்க அதாவது அதுல படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கணும்னாவோ ஏஐசிடி எனப்படும் ஆல் இண்டியா கவுன்சில் ஃபார் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷனை தான் அணுகணும் டிஎன்இஏ கவுன்சிலிங்க்கு வர காலேஜஸ் அப்ரூவல் இல்லாம இருக்காது எதுக்கும் நீங்க செலக்ட் பண்ற காலேஜ் ஏஐசிடி கிட்ட இருந்து அப்ரூவல் வாங்கி இருக்கான்னு காலேஜ் வெப்சைட்ல பாருங்க ஆனா அது கூட அவ்வளவு சரியா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது நீங்க ஏஐசிடி வெப்சைட்ட செக் பண்ணலாம் அதாவது ஸ்கிரீன்ல ப்ரௌசர்ல பாக்குற லிங்க கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உடனே ஏஐசிடி வெப்சைட் ஓபன் ஆகும் அதுல கொடுத்துருக்கிற டேப்ஸ்ல ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்க நீங்க ஏஐசிடி அப்ரூவ் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆர் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கான லிங்க பார்க்கலாம் இதை கிளிக் பண்ணா ஏஐசிடி அப்ரூவல் வாங்கின எல்லா காலேஜஸ் லிஸ்டையும் பார்க்கலாம் அப்ளிகேஷன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அனைத்து இன்ஜினியரிங் காலேஜஸும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கூட இணைக்கப்பட்டிருக்கணும் இதுக்கு பேர் தான் அப்ளிகேஷன் இந்த காலேஜஸ்ல உள்ள கோர்சஸ்க்கு கரிக்குலம் சிலபஸ் செட் பண்றதுல இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எக்ஸாம் நடத்தி ரிசல்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணி கடைசியா டிகிரி கொடுக்கற வரைக்கும் எல்லாமே அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட வேலை தான் அதனால நீங்க செலக்ட் பண்ற காலேஜ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட அப்ளியேட் ஆகியிருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இத நீங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட வெப்சைட்லயே செக் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கிரீன்ல கொடுத்திருக்கிற யூஆர்எல் யூஸ் பண்ணி அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட போர்ட்டலுக்கு போயிடுங்க அங்க அப்ளியேட்டட் காலேஜ்ன்ற டேப் கிளிக் பண்ணா அது ரீஜன் வைஸ் எல்லா அப்ளியேட்டட் காலேஜஸும் காட்டும் உதாரணத்துக்கு சென்னை கிளிக் பண்ணா சென்னை ஜோன்ல இருக்கிற எல்லா அப்ளியேட்டட் காலேஜஸும் காட்டும் அதுல செக் பண்ணிக்கோங்க அட்டானமஸ் ஸ்டேட்டஸ் அட்டானமஸ் ஸ்டேட்டஸ்ன்றது ஒரு காலேஜுக்கு கொடுக்கப்படுற தன்னாட்சி அதிகாரம் அது ஒரு யூனிவர்சிட்டியோட இணைக்கப்பட்டிருந்தாலும் அந்த காலேஜ்ல இருக்கிற கோர்சஸ்க்கான கரிக்குலம் அண்ட் சிலபஸ அதுவே செட் பண்ணிக்கலாம் அங்க படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அவங்களே எக்ஸாம் நடத்திக்கலாம் வேல்யூஷனும் பண்ணிக்கலாம் சோ நீங்க செலக்ட் பண்ற காலேஜ் அட்டானமஸ் ஸ்டேட்டஸ் வாங்கி இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இதையும்
ரெண்டு விதம் இருக்கு என்பிஏ எனப்படும் நேஷனல் போர்ட் ஆஃப் அக்ரிடேஷன் ஏஐசிடியின் கீழ் இயங்கும் ஒரு அட்டானமஸ் பாடி இது இன்ஜினியரிங் காலேஜஸில் உள்ள கோர்சஸை மதிப்பிட்டு அவற்றுக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்கிறது ரிமம்பர் இது காலேஜுக்கு கிடையாது இசிஇ மெக்கானிக்னு ஸ்பெசிபிக்கா கோர்சஸ்க்கு மட்டும் தரப்பட அங்கீகாரம் தான் என்பிஏ என்பிஏ வாங்கின கோர்சஸ்க்கு ஃபீஸ் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் நீங்க செலக்ட் பண்ற கோர்ஸ் என்பிஏ வாங்கியிருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்க ஏஐசிடி வெப்சைட்லயே செக் பண்ணிக்கலாம் NAC எனப்படும் நேஷனல் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் அக்ரடேஷன் கவுன்சில் UGC அதாவது யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் கீழ் இயங்கும் ஒரு அமைப்பு இது ஒரு கல்லூரியை மதிப்பிட்டு அங்கீகாரம் வழங்கும் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் மட்டும் இல்லைங்க அனைத்து விதமான காலேஜஸ்க்கும் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கும் NAC அங்கீகாரம் வழங்கப்படுகிறது நீங்க செலக்ட் பண்ற காலேஜ் NAC வாங்கியிருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்க NAC வெப்சைட்டை இந்த லிங்கை யூஸ் பண்ணி ஓபன் பண்ணுங்க அதை ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணா அக்ரிடேஷன் ஸ்டேட்டஸ்னு வரும் அங்க இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணா ஒரு எக்ஸல் ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகும் அந்த ஃபைலை ஓபன் பண்ணி லிஸ்ட் ஆஃப் நேக் அக்ரடேட்டட் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் பாத்துக்கோங்க இந்த ரெண்டு அங்கீகாரமும் வாங்குறது கட்டாயம் கிடையாது அங்கீகாரம் இருந்தா அது ஒரு கூடுதல் தகுதி நீங்க நல்ல காலேஜஸ் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்றது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் ரேங்கிங் உங்க பையன் நைன்டி பர்சன்ட் மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கான்னு சொல்றதுக்கும் தேர்ட் ரேங்க் வாங்கியிருக்கான்னு சொல்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இல்ல அக்ரடேஷன்ன்றது பர்சன்டேஜ் அண்ட் கிரேட்ல சொல்றது போல நல்ல மதிப்பீடுன்னு தெரியும் ஆனா இந்திய அளவுல எங்க இருக்குன்னு தெரியாது அதனால நாம ரேங்கிங்க பாக்குறது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும் இந்தியாவில் இந்த ரேங்கிங்க தரத்துக்கு என்ஐஆர் இந்தியா டுடே தி வீக் அவுட்லுக்னு ஏகப்பட்ட ஏஜென்சிஸ் இருக்கு அதில் முதன்மையாக இருக்கிறது நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ரேங்கிங் ஃப்ரேம் ஒர்க்குன்ற என்ஐஆர்எஃப் தான் மோரோவர் இது மட்டும்தான் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சி இது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷனோட ஒரு அங்கன்னு சொல்லலாம் இது இந்தியாவில் உள்ள அத்தனை யூனிவர்சிட்டி அண்ட் காலேஜஸ்க்குமே கேட்டகரி வைஸ் அதாவது யூனிவர்சிட்டிஸ் காலேஜஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இன்ஜினியரிங் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபார்மசி மெடிக்கல் காலேஜஸ்னு தனித்தனியா ரேங்க்ஸ் தருது ஓவரால் ரேங்கையும் பார்க்கலாம் ஆனா டாப் ஹண்ட்ரட் காலேஜஸ்க்கு தான் ரேங்க்ஸ் தரப்படுது அதற்கு பின்வரும் ஹண்ட்ரட் காலேஜஸ்க்கு ரேங்க் தரப்படுவதில்லை ஜஸ்ட் ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல தான் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஹண்ட்ரட் காலேஜஸும் டிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருப்பாங்க உங்களால ரேங்கை பார்க்க முடியாது ஆக மொத்தம் இரநூறு காலேஜஸ் பார்க்க முடியும் இதன் மூலமா நீங்க செலக்ட் செய்யற காலேஜ் டாப் ஹண்ட்ரட்ல இருக்கான்னு பார்க்கலாம் ஃபோர்த்து பாயிண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் காலேஜோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் அதர் ஃபெசிலிட்டிஸை எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதாவது கிளாஸ் ரூம்ஸ் லெபாரட்ரிஸ் ஒர்க் ஷாப் லைப்ரரி கஃபேட்ரியா ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டி மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டின்னு எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் எப்படி இருக்குன்னு நல்லா விசாரித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோ அல்லது நேரில் போய் பார்த்தோ ஊர் முடிவுக்கு வாங்க ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் ஃபேக்கல்ட்டி அண்ட் எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆயிரம் நாள் தொடர்ந்து விடாமுயற்சியோட படிக்கிறத விட ஒரு நாள் ஒரு நல்ல ஆசிரியரோட இருக்கிறது மேல்னு ஒரு ஜப்பானீஸ் ப்ரோவர் சொல்லுது ஃபேக்கல்ட்டி தான் எந்த ஒரு காலேஜுக்கும் பேக் போன் அடுத்து வரப்போற நாலு வருஷத்துல ஒரு ஸ்டூடெண்ட் காலேஜ்ல அதிகமா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண போறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட மட்டும் இல்ல டீச்சர்ஸ் கூடையும் தான் ஸோ நீங்க செலக்ட் பண்ற காலேஜ்ல எத்தனை ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட் ஃபேக்கல்ட்டி ரேஷியோ எவ்வளவு ஏஐசிடி நார்ம்ஸ் படி அக்ரிடியேட்டட் அண்ட் அட்டானமஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு ஃபிஃப்டீன் இஸ்ட் ஒன் அதாவது பதினஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி இருக்கணும் அதர் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு டுவெண்ட்டி இஸ்ட் ஒன் இந்த ரேஷியோ கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸோட குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்வளவு நார்மலாக இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஃபேக்கல்ட்டியோட குவாலிஃபிகேஷன் எம்இ ஆர் எம்டெக்ன்ற மாஸ்டர் டிகிரியும் பிஹெச்டின்ற டாக்டரேட் டிகிரியும் தான் இதில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னு செக் பண்ணிக்கோங்க டீச்சிங் மெத்தட்ஸ் அண்ட் மெத்தடாலஜிஸ் எப்படி இருக்கும் எல்சிடி ப்ரொஜெக்டர் ஸ்மார்ட் போர்ட் போன்ற டீச்சிங் டூல்ஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபேக்கல்ட்டியோட ஜேர்னல் பப்ளிகேஷன்ஸ் அவங்களோட ரிசர்ச் இன்வால்மெண்ட் போன்ற பல விஷயங்களையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதை தவிர ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மேலும் சப்போர்ட் பண்ண இண்டஸ்ட்ரீஸில் இருந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸையோ பிற நல்ல காலேஜ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டியில் இருந்து ப்ரொஃபஸர்ஸையோ கூட்டிகிட்டு வந்து கெஸ்ட் லெக்சர் ஒர்க் ஷாப் செமினார் போன்ற ஈவெண்ட்ஸை எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்களான்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப சொன்னதுல பெரும்பாலான விஷயங்கள் காலேஜ் வெப்சைட்லயே போட்டிருப்பாங்க நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம் சோ நல்ல பேக்கல்டிஸ் இல்லாத ஒரு காலேஜ்ல அட்மிஷன் வா
பாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸில் ஒவ்வொரு வருஷமும் எத்தனை கம்பெனிஸ் வந்திருக்காங்க அதில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கா ஒவ்வொரு வருஷமும் கோர்ஸ் வைஸ் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளேஸ் ஆகி இருக்காங்க அதில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கா ஒவ்வொரு வருஷமும் ஸ்டூடெண்ட்டோட மினிமம் மேக்சிமம் அண்ட் ஆவரேஜ் சேலரி பேக்கேஜ் எவ்வளவு போன்ற எல்லா விஷயத்தையும் விசாரிச்சுக்கோங்க இதற்குன்னு தனியாக ஒரு செல் இருந்தால் இந்த விவரங்களை எல்லாம் பக்காவாக டேட்டாபேஸில் வச்சுருப்பாங்க தவிர கம்பெனிஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செலக்ட் ஆகிறதுக்கு ஆப்டிடியூட் அண்ட் டெக்னிக்கல் டெஸ்ட் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் மார்க் குரூப் டிஸ்கஷன் அண்ட் இன்டர்வியூ போன்ற பல விஷயங்கள் முக்கியம் இதற்கெல்லாம் ப்ராப்பராக ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் நடத்துகிறாங்களான்னு கவனிங்க இந்த விவரங்களை எல்லாம் வெப்சைட்லேயே அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்களான்னு பாருங்கள் பிளேஸ்மெண்ட் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு காலேஜ் பல்வேறு கம்பெனிஸாக அப்ரோச் பண்ணோம் இதற்கு நிறைய கான்டாக்ட்ஸ் வேணும் அதற்கு காலேஜோட அலுமினி நெட்ஒர்க் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அலுமினியா அப்படின்னா என்னென்னு கேட்குறீங்களா சொல்கிறேன் ஒரு காலேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகி இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் இருபத்தோரு வருஷம் பாஸ்ட் அவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க இப்போ பல நாடுகளில் பல ஸ்டேட்ஸில் பல கம்பெனிஸில் வெவ்வேறு பொசிஷன்ஸில் இருப்பாங்க அவங்கள தான் காலேஜோட அலுமினியம்னு சொல்கிறோம் இவங்களோட தொடர்ந்து தொடர்புல இருந்தா அவங்களால காலேஜுக்கு பலவித பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் அதுல ஒண்ணுதான் பிளேஸ்மெண்ட் பிளேஸ்மெண்ட் மட்டும் இல்லைங்க இன்பிளான் ட்ரைனிங் இன்டர்ன்ஷிப் இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட்ஸ் எம்ஓஎன்னு பலன்கள் அதிகம் ஸோ ஒரு காலேஜுக்கு பலமான அலுமினி நெட்ஒர்க் இருக்கான்னு விசாரிங்க செவன்த் பாயிண்ட் இண்டஸ்ட்ரி டைப்ஸ் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நீங்க பாக்குற காலேஜ் எத்தனை கம்பெனிஸ் கூட தொடர்பில் இருக்காங்கன்னு பாருங்க அதாவது எத்தனை கம்பெனிஸ் ரெகுலரா பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு வருது எத்தனை கம்பெனிஸ் கூட எம்ஓயு தட் இஸ் மெமோரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் போட்டிருக்காங்க எத்தனை கம்பெனிஸ்க்கு கன்சல்டன்சி ஒர்க் பண்ணி தராங்க இன்னும் இது போன்று பல விதங்களில் ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் இண்டஸ்ட்ரியோட இணைந்து பணியாற்ற வாய்ப்புகள் உள்ளன அப்படிப்பட்ட டைப்ஸ் இருந்தால் அதன் மூலம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட்ஸ் அரேஞ்ச் செய்யலாம் செமஸ்டர் வெக்கேஷனில் ஸ்டூடெண்ட்ஸை இண்டஸ்ட்ரிக்கு அனுப்பி ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம்னு இன்ப்ளான் ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம் இண்டஸ்ட்ரியில் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் செய்யும் வாய்ப்பை பெறலாம் ஏன் வித் ஆர் வித்தவுட் ஸ்டைஃபன் இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கூட கிடைக்கலாம் அதனால் இண்டஸ்ட்ரி டைப்ஸ் நிறைய இருக்கிற காலேஜஸை நீங்கள் ப்ரிஃபர் செய்யலாம் எய்த் பாயிண்ட் கேம்பஸ் லைஃப் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் காலேஜ் லைஃப்ன்றது முழுக்க முழுக்க அகாடமிக் மட்டும் இல்லைங்க அகாடமிக்ஸை தாண்டி இருக்கிற உலகத்திலையும் ஒருத்தர் கற்றுக்க எவ்வளவோ விஷயம் இருக்கு சப்ஜெக்டை தவிர மற்ற எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் உங்கள் பையன் அல்லது பொண்ணோட ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணும் கேரக்டர் பில்ட் பண்ணும் பலதரப்பட்ட நண்பர்களை அறிமுகப்படுத்தும் பழக வைக்கும் மறக்க முடியாத நினைவுகளை உருவாக்கும் அப்படி என்னென்ன விஷயங்களில் ஒரு இன்ஜினியர் காலேஜில் எதிர்பார்க்கலாம் முதல்ல ஸ்டூடெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அண்ட் கிளப்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுடைய திறமையை வெளிக்கொண்டு வர மாதிரி அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு தீனி போடுற மாதிரி பல கிளப்ஸ் இருக்குது இவை போன்ற கிளப்ஸ் நீங்கள் பார்க்குற காலேஜஸில் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டோட டெக்னிக்கல் ஸ்கில் லீடர்ஷிப் ஸ்கில் டீம் ஒர்க் கல்ச்சரல் அவேர்னஸ் போன்ற பல திறமைகளை வளர்க்கிற ஃபிஸ் காம்படிஷன் ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்போ காலேஜ் டே டெக்னிக்கல் சிம்போசியம் நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ்னு பல ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் அந்த காலேஜஸில் நடக்குதான்னு பாருங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லா ஸ்போர்ட்ஸும் ஆடுற மாதிரி கிரவுண்ட் கோர்ட் எக்யூப்மெண்ட் அண்ட் அக்சசரிஸ் எல்லாம் இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க இவை இருந்தா மட்டும் பத்தாது இவற்றை நல்லா மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ ஸ்போர்ட்ஸ்ல ஈடுபட வைக்கணும் அதுக்கு நல்ல கோச்சஸ் இருக்கணும் இன்டர் காலேஜ் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்டேட் லெவல்ல நடக்கிற ஈவெண்ட்ஸ்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைக்கிறாங்களா பிரைசஸ் வின் பண்ணிருக்காங்களான்னு பாருங்க சோசியல் சர்வீஸ் நேஷனல் கேடட் காப்ஸ்ன்ற என்சிசி நேஷனல் சர்வீஸ் ஸ்கீம்ன்ற என்எஸ்எஸ் யூத் ரெட் கிராஸ்ன்ற ஒய்ஆர்சி போன்ற சொசைட்டிஸ் ஆக்டிவா இருக்கான்னு பாருங்க இது வரைக்கும் நான் சொன்னதுல அட்லீஸ்ட் ஒன்று இல்லை ரெண்டுலேயாவது ஸ்டூடெண்ட் ஈடுபடலாம் இவை எதுவுமே இல்லாமல் அவங்க கேம்பஸ் லைஃப் ஃபுல்ஃபில் ஆகாது லாஸ்ட் ஒன் ரிவ்யூஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக் பல்வேறு இடங்களில் இருந்து ரிவ்யூஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்கை கலெக்ட் செஞ்சு அதை அலசி ஆராய்ஞ்சு பின்ன ஒரு முடிவு போகிறது நல்லது ஏன்னா இது உங்களோட அல்லது உங்கள் மகன் மகளோட கெரியர் முடிவு பண்ணுற விஷயம் அப்படிப்பட்ட தகவல்களை எங்கெல்லாம் திரட்டுறது சார்னு கேட்குறீங்களா சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது காலேஜோட வெப்சைட்டை நிறைய காலேஜஸ் அவங்க வெப்சைட்டில் டெஸ்டிமோனியல்ஸ் சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் வெளியில் போய் சாதித்த அலுமினிஸோட ப்
அந்த காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பாஸ்ட் அவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தடை அலுமினிஸ் கிட்ட விசாரிக்கலாம் பர்சனல் நெட்ஒர்க் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் கலீக் சர்க்கிள் ரிலேட்டிவ் சர்க்கிள்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்ககிட்ட விசாரித்து தகவல்களை திரட்டலாம் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் கேம்பஸ் விசிட்ஸ் ஆயிரம் தான் அடுத்தவங்க சொன்னாலும் நம்ம நேரில் போய் பார்க்குற மாதிரி வருமா ஆனால் எல்லா காலேஜஸ்க்கும் போகிறது முடியாத காரியம் ஸோ இது வரைக்கும் திரட்டின தகவல்களை வச்சு ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி ஒரு நாலு அஞ்சு காலேஜை செலக்ட் பண்ணுங்க அந்த காலேஜஸ்க்கு நேரில் போய் பாருங்க அந்த காலேஜோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நேரில் பார்க்க முடியும் அங்கே இருக்கிற ஃபேக்கல்டிஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பேச முடியும் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குன்னு ஆராய முடியும் கண்டிப்பாக பேரண்ட் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்னு மூணு பேரும் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க கன்க்ளூஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கிற தகவல்கள் பல இடங்களில் இருந்து பல பேர்கிட்ட இருந்து கிடைச்சிருக்கும் வெவ்வேறு நபர்களுக்கு வெவ்வேறு விருப்பங்களும் எதிர்பார்ப்புகளும் இருக்குன்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒருத்தருக்கு நல்லா இருக்கிற விஷயம் இன்னொருத்தருக்கு செட் ஆகாது அதனால் அவங்க சொன்னாங்க இவங்க சொன்னாங்கன்னு அடுத்தவங்க பேச்சில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிடாமல் நீங்களே உங்களுக்கு கிடைச்ச எல்லா தகவல்களையும் அலசி ஆராய்ச்சி நமக்கு நம்ம குடும்பத்துக்கு நம்ம பொருளாதார நிலைமைக்கு எது சூட் ஆகும்னு ஒரு முடிவு போவாங்க ஆனால் கடைசியாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறது ஒரே ஒரு காலேஜ் அல்லது ஒரே கோர்ஸாக இருக்கக்கூடாது ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் காலேஜஸ் அந்த கோர்ஸஸை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் டிஎன்இஏ கவுன்சிலிங்க்கு சாய்ஸ் கொடுக்கவும் முடியும் நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணுற ஒரு காலேஜ் அல்லது கோர்ஸ் கிடைக்கலனாலும் இன்னொன்று ஈஸியாக சூஸ் பண்ண முடியும் கடைசியாக நீங்கள் என்ன காலேஜ் அண்ட் கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க என்ன காரணத்துக்காக அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்ற விவரத்தை கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அது மற்றவங்களுக்கும் உதவியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தா இதை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட